是不是马上就变成了墨西哥少女？自然简单生活，我亲爱的朋友们，欢迎来到露米，我是 Michael。我跟露露这次来到了位于加勒比海旁边墨西哥的坎控区域。不过，按照我跟露露一贯的接地气的风格，我们不准备一直待在度假酒店里面，而是准备历时三个星期，走遍墨西哥东部的九个城市，尽可能的去体验本地人的生活，吃当地美食，了解历史文化，寻宝藏美景。今天是我们来到墨西哥的第二天，我们准备去坎控附近的一个小岛，你们先猜一下是哪一个？我们现在到这个轮渡码头了，这个地方呢就是买船票的，然后我们就要坐那个码头的船，然后到这个岛上去。呃，我买好票了，四百五十比索往返，走吧，买两张。我们现在就要登船了。今天太阳特别大，感觉是个非常好的天气，很适合去海岛。走走走。今天太阳有点大，我得全副武装。你从温哥华出来来到这儿，不就是为了晒太阳的吗？不过确实，现在温哥华是大雪纷飞。哎呀，我们来到阳光温暖如车的地儿，感觉特别开心。今天我跟露露来到了坎控附近最有人气的小岛，叫伊斯兰姆 h a r r i s 女人岛。这个岛网评超高，所有人都跟我们说一定一定一定要来这个岛。这个岛人也是真的多。我跟露露一般情况下不是特别喜欢去那些商业气息特别浓厚的旅行景点。我们来一起看看这个岛带给我们更多的是失望还是惊喜。这边我觉得就很有这个墨西哥本地的风情了，这个自然环境啊，还有这个楼的这个建筑风格。哎，我想去看看小鸟拖，准备在这个本地先买一双拖鞋，拖拖。我现在准备立马把这个拖鞋给换上。今天太热了，我要把脚给释放。墨西哥，墨西里亚风，怎么样？是不是马上就变成了墨西哥少女？哎，我跟露露在这边边走边逛，还挺热的，有点出汗了。这帽子，露露非要给我弄个帽子，你说这能好看吗？这帽子，我觉得很有特色，别头太大了，换成这个。这帽子怎么样？这个也不咋地，感觉很有墨西哥风情。哎，我在前面这家店买一模一样的拖鞋，花了一百六十比索。这家店只要一百比索，深深亏了六十比索，完全一样的拖鞋，完全一样的。所以给大家一个教训，来这个岛上，同样的东西不同的价格，往里走点，往里走点，岛门口的几家店比较贵，往里走价格又比较便宜，活死我！伊斯兰，马丘瑞斯。老式的啊，雪糕车 ，How much? In dollars or peso? Peso. Twenty five. Twenty five peso. Twenty five peso. 非常爽口，就是像小时候吃的那种最便宜那种棒冰，就是解暑的。因为我觉得今天真的蛮蛮热，天气刚二十九度，不用吹的。嗯，今天来一个。我跟露露逛着逛着就来到了女人岛的最北边。这边就是号称排名全世界前十的网红沙滩，叫 Playa Norte。我们赶紧去海边看看到底是啥样的。Walk with me. 我下去先感受一下加勒比海，这是第一次触碰加勒比海。We need to find. Say you'll go. Don't make me wait. There's no need to hesitate. Let's make footprints in sand. Let's make 
这面沙子真白呢，我的天呀！这是我见过最白的沙子，简直就是白白白白白，不知道该怎么形容这个白。而且这个沙子哦，特别的柔软，这个沙子踩在这一点不硌脚。哎呀 n o r t e 确实没有让我们失望，我们好想在这面待一整天。不过，我们还想带大家一起去看一看这个岛的其他地方。决定傍晚的时候再来这里看日落，再享受一下这片沙滩。我很喜欢这个岛上的木，我觉得是个特别适合放松、躺尸、躺平的岛，可以各种吃吃逛逛，各种慢节奏的享受阳光沙滩。来这儿就是不想说话，只想躺平。我们现在在租这个高尔夫车，因为这高尔夫车在这个岛上是交通是最便利的一种方式。A few moments later， 我们现在想租一个这个车，但租不上，基本上都没有了。在这面租这高尔夫车真难租呢，我们在这面转了一个多小时了，还没有租得上。在女人岛租高尔夫车是这边最流行的一种代步方式，一般情况下四十美金可以租一天。不过我跟露露这次没闹好，我没有一来就租，而是快到中午这会儿才租。这会儿大部分的高尔夫车都已经租出去了，剩下为数不多的还死贵。所以说大家如果下次来的话，还是一早租。在转了超过十家店之后，终于还是租到了。这个租车的价格真是夸张，从四十美金一小时到二十美金一小时都有。我们最后谈这个是二十美金一小时，虽然不能算便宜，但今天已经是不错的价格了。租上了车，我们就正式开始我们的环岛观光游，带大家一起享受一下这边的海岛风情。刚才在这旁边小店买了一个新鲜的椰子，我记得我们之前去夏威夷的时候，这椰子特别好吃。我来尝尝这个，这个叫什么？坎昆的椰子啊。夏日，我觉得椰汁比一切的饮料都要棒。喝着椰汁，坐着小车，吹着海风，哎，这感觉简直是太香了。这高尔夫车虽然是租贵了，不过这会儿也觉得值回票价了。我们一路往南，人越来越少，风景确实越来越好了。啊，这个水真的是太蓝，蓝的我已经没话说了，不知道用什么来形容。就是有点像那个蓝宝石一样的。真的是非常非常纯粹来。哎呦我天，太漂亮了！我们现在在这个岛的最南端的这个叫做蓬塔瑟尔这个地方。蓬塔瑟尔是一个公园，坐落在女人岛的最最最南端，这也是女人岛必打卡的景点之一。让我们进去转一转。这面就是这个岛的尽头了，好漂亮，有一个小悬崖。我跟洛洛已经走到这个岛的尽头的尽头了。买票进来以后呢，就发现这边就是可以看海的一个非常好的地方，有一个玛雅的一个小遗迹，就是这个小房子残留的一个建筑。站在蓬塔瑟尔的悬崖上看这个加勒比海，简直是绝了。这边的悬崖有海拔二十多米高，其实真不能算太高。不过这已经不只是这个岛，而是墨西哥东部的这个 Quintana Roo 这个省海拔最高的地方了，可见这边的地势有多平。我们现在在这个石头呢，叫做 Cliff of the Dawn， 就是朝阳悬崖，就是整个墨西哥最最东端，就是太阳会第一束太阳光会先照在这块石头上。然后呢，才是其他墨西哥的地方。原来趁我不注意的时候，自己已经都看完了小说。
书名啊？对呀。我们在这儿看到一只大蜥蜴，看到了没有？就在这儿的，哇塞，就在路上趴着，动也不动。我不知道要从它身边经过，还是要绕过去。蓬台寺这边有一个墨西哥的海鲜餐厅，就凭着无敌的景色，我们决定试一下。我觉得挺好喝的，里面是柠檬汁，加了点 tequila， 龙舌兰，然后这个酒的名字就大家经常听到的马德里特。这个外面还有一圈盐，喝起来整体的口感呢就是很清爽，特别适合这样的烈日炎炎的夏天，吃一个海风。我就等我的 taco 了，今天点了墨西哥当地美食，期待期待。品尝一下这个虾和鱼的，开口了啊！嗯，比昨天那个夜市的开口好吃爆多，这个开口好吃。我吃这个是鱼肉的，这个鱼肉炸的外焦里嫩，加血。然后配上这个酱，哇，味道超级的浓郁，这个鱼还挺新鲜的，哇，这个海鲜塔口真的超好吃，嗯，这个是他们给的辣椒酱，是绿色的辣椒，我来放一点，放到这个虾里面，一下吃个大爽爽，四个虾的超大分量的塔口。嗯，哎，别说，我觉得加辣酱比加那个他们本身的那个海鲜酱要好吃。这个辣椒是那种就是不是特别浓烈的辣，是淡淡的辣，但是呢，它有一种就是就是那种刺激感，会让你觉得这个虾更鲜，让这个塔口的味道更丰富。我觉得今天的这个塔口，嗯。酒足饭饱，我们现在就要离开这个岛的最南端，东帕色了。下面我们要往北端往回开了，在领略岛的另一边的风光。哎呀，你看，来头，你看，你看那大椰子。我们刚刚在这家店买了这个墨西哥版青芒果，这是辣椒版的青芒果，这也是他们这儿的特色。哎，白头同学已经忍不住了，我们来一个。好吃。我其实觉得加点辣酱，综合了这个青芒果的酸味。姑姑说这个青芒果太酸了，说咋这么酸，咋这么酸？我觉得这个酸的超好吃。芒果的甜跟酸，加上调料的咸跟辣，啥味儿都有，反正是。也有很多像现在我所在的位置，像色彩斑斓的这种小社区，这边的房子各个颜色都不一样，太漂亮了。我把它叫做 Rainbow House， 彩虹房。<笑>色系。我跟露露现在在这个岛上的步行街，好多人在这边逛，还是非常热闹的。我们还没有买什么东西，但是有点商品太多，店太多，无从下手的感觉啊！再逛一逛，现在已经稍微有点凉快了，太阳往西走了。
为太帅。在女人岛逛的超开心，虽然确实是人多，而且商业气息有一点浓厚，不过也挡不住这边的风景，那是真好，很喜欢这边浓浓的海岛风情。我跟露露都商量着，下次来坎控这边可以在这个岛上住几天。好了，我们这期视频呢就到这里了，下期呢我们要离开这个岛去 Playa de Carmen 跨年。你没有听错，确实是跨年，因为拍这期视频的时候正好是二零二一年的十二月三十一号。我们来看一看墨西哥的大家是怎么迎接新年。